。今天啊，咱们聊一个围棋界的新闻。我呢，因为平时喜欢下围棋啊，虽然不太好啊，所以围棋界的新闻呢还比较留心。最近呢，围棋界出了一个大新闻。十二月二十三号啊，春兰杯世界职业围棋锦标赛啊，半决赛在网上进行，两对中韩棋手啊，桌对厮杀，一对呢是中国的唐伟星。对韩国的卞相一，另一对是中国的李宣豪；对韩国的申真旭，其中这后一盘呢备受关注，因为申真旭啊现在是世界围棋第一人呐、啊，他在过去两年左右的时间对中国棋手保持着碾压制的优势啊，曾经创造了二十四连胜。要知道啊，鼎盛时期的李昌镐都没有达到过这个高度啊，所以中国棋手啊在最近一段时间内面对申真旭啊有难求一胜的这种这种状态啊。也就是最近，好像是那米玉婷赢过他一盘，再就是杨鼎金赢过一赢过他一盘，再就没有人赢过了。前两年啊，中国棋手一直等级分保持第一的柯洁，现在面对申真旭，基本上是难求一胜啊。所以你想，李宣豪面对申真旭这场比赛就很受关注。比赛的结果，李宣豪痛快淋漓地赢下了申真旭。应该说这场比赛对中国围棋界应该是扬眉吐气的一场比赛，但是没想到。比赛完之后啊，杨鼎新开始在自己的朋友圈发难了。他说：“啊，宣豪啊，我要跟你下二十番棋，这个不能上厕所啊，一天一盘不现实。如果我冤枉你了，下完 LG 杯我退役。”这话说起来就很严重了。说白了，他的意思是什么？他的意思就是质疑李宣豪在比赛过程中间开狗了。什么叫开狗了？没下过围棋的人不知道啊。所谓狗就是阿法狗啊。阿法狗就是那个谷歌公司发明的那个 AI 啊，它在五年前横空出世。阿法狗大家都知道啊，干败了李世石，从此之后啊，围棋进入到 AI 时代啊。在这个阿法狗诞生之前呢，虽然说这个象棋啊，有深蓝，其实被已经计算机超级计算机攻破了。但是围棋界的这些选手一般来说都认为啊，在相当长的时间内不太可能被电脑攻破。为什么呢？因为深蓝呢，实际是靠自己的强大的运算力，把象棋的各种可能性都给计算透了。所以人你跟这个深蓝比赛，你几乎是没办法打过他。但是围棋呢，因为变化太多，所以你靠这种所谓的超级运算，穷尽所有的算法的方式啊，你是做不到这一点的。但是呢，没想到谷歌公司人家发明了 A 深度学习啊。这深度学习说白了，它并不是穷尽围棋的所有的变化，而是一开始是学习人类棋手怎么下棋，并且在学习的过程中提高自己的棋力。当然后来，他们开发的那种卡塔狗啊，不需要学习人类的招法了，就是自我学习，三天之内就打遍了所有的人类。所以呢，不管是卡塔狗还是阿法狗，都叫狗。所谓开狗的意思，就是说李宣豪，你比赛过程中间，你用围棋软件作弊了，所以你才这么强。杨鼎新质疑李宣豪开狗啊的朋友圈啊，立刻就得到了很多职业围棋棋手的点赞呢、啊。比如说陈耀业，陈耀业也是一个围棋界的水平挺高的这个选手啊，他就在底下评论说，他说是这比赛太假了，我跟他下棋都就是说不像是人类下的。然后柯洁呀，连笑啊。这一帮人都纷纷点赞呐、啊，然后呢，唐伟星还专门发了一个微博啊，说他自己可以看一个大瓜，但他自己没敢发表意见啊。所以这件事情应该说在围棋界一时激起千层浪。质疑的这一方基本上有这么几条理由：第一条啊，就李宣豪啊，在过去这一年呢、啊，成绩提高太快了。二零二二年年初的时候，李宣豪的等级分是第十二名，结果到年底的时候呢，现在已经变成了第二名。就仅次于柯洁呀，然后呢，是按照国际野榜来算的，他的等级分现在已经超过柯洁，变成中国第一名了。这个速度啊，应该说是确实有点不同寻常。而且呢，这个李宣豪啊，过去呢成绩不是特别好，年龄也比较大了，今年二十七岁。然后呢，过去一直都默默无闻，在国内连个头衔都没有拿过。但是今年这一年成绩突飞猛进，国内拿着两个头衔啊，一个是烂柯杯。另外一个是王中王，都得了冠军，两次都击败了范廷玉，然后在国内的亚运会的选拔赛中，选拔赛今年的选拔赛在这个浙江的衢州啊，国家队排名前二十的队员呢、啊，在这里同吃同住，每天一盘棋啊。这李宣豪前七轮是七连胜啊，打败的都是等级分在前面的柯洁呀、啊、范廷玉这些选手啊。
以排名第一的身份挺进亚运会的这个选拔赛的选手啊，而且呢，他今年呢，围甲比赛中间十一胜一负啊，这个成绩，这个胜率也非常恐怖啊，所以很多人就认为这不正常。你这个人过去成绩都默默无闻，而且年纪这么大了，是吧？那你怎么可能在今年成绩突然就变得这么邪乎呢？这是第一个方面。第二个方面就认为这个李轩豪啊，下的棋不是人类的棋啊。这李轩豪这次跟申真旭的比赛，有人就是说用这个什么卡塔狗、阿法狗跑下来啊，说他这个拟合度啊，百分之八十八。所以你想想，你正常人类你做不到啊。而且他们认为啊，这个拟合度高啊，他还有一些蹊跷。正常情况下，开局阶段和关子阶段呢、啊，因为变化比较少，所以人类很容易跟这个阿法狗、跟这个决议啊，拟合度比较高。但是在中盘阶段，因为变化太多了，所以拟合度往往就下来了，容易犯错误。但他们就说呢，这李轩豪在中盘阶段的时候啊，往往是跟这个，跟狗的这个拟合度更非常高啊，所以这不正常啊。这是第二个理由，第三个理由，就说这个李轩豪啊，比赛过程中经常上厕所，一上上好几次，有的时候一场比赛上十几次。那这就不正常了，是不是？质疑他上厕所不是从这次比赛开始啊？那一年前昌吉杯的时候，柯洁跟这个李李轩豪下比赛，结果那个输了。输了过程中间就有人说，有人说这个李轩豪当时从女厕所里出来。那柯洁当时听到这个就不干了，就在网上发发消息啊，说是在巨大的利益面前，那有的人什么都能干得出来呀、啊，这没有道德底线呀、啊。我能做的就是自己坚持好自己什么之类的啊。后来国家队呢专门出来做调查，调查的结果呢是这件事情没有证据，而且当时说他去从女厕所出来的人呢，说他只是开玩笑，然后没想到被柯洁他们传传出来，然后给李轩豪造成了很大的困扰，还给李轩豪道歉了啊。就质疑李轩豪的基本上就是这三三类，但是说实在的，也有很多人反对，认为这个东西也不成立。比如说你说这个年纪大的棋手成绩就不会好。比如说这个韩国的金正熙，现在都三十好几了，成绩相当也不错啊。还有这个朴廷桓，朴廷桓今年二十九了，那成绩也非常好啊。你中国有几个人下得过朴廷桓呢？在 AI 进入到围棋之后，在阿法狗进入到围棋之后啊，人类对于过去的围棋比赛的游戏规则发生了天翻地覆的变化。什么变化呢？应该说过去围棋是一个艺术，有各种流派。什么宇宙流啊、小林流啊、中国流啊，但是到了 AI 时代的时候啊，其实这些流派通通都没了。为什么呢？因为它有了标准答案。过去之所以有各种流派，是人们是认因为人们对围棋的理解有限，因为没有标准答案嘛。但是现在有了标准答案之后呢，考验的是不同的棋手对 AI 本身理解的程度。你对狗的理解程度越高。说白了，你的棋力就越强。所以申真旭为什么水平高呢？申真旭大家管他叫深宫智能，他就是研究这个 AI 的布局啊 ，AI 的这种思路啊 ，AI 的这个理论呢、啊、，AI 的这种招法、啊，他有独到之处，所以被称之为深宫智能嘛。所以在这种情况下，有些年纪大的人，他其实对 AI 的理解程度高，你也不能说他其实就不能够创造出好成绩。尤其是有人讲了李轩豪啊。人家国家队里头啊，有专门的供国家队使用的这种专业版的决议，有后台数据显示，在过去的一年中间，这李轩豪基本上是朝九晚九啊，就没利用这个决议在练棋啊，所以人家是苦练出来的。至于第二点，拟合度高啊，很多人就更不以为然了。首先是有人用这种不同的机器跑了一下，认为这个李轩豪的这个拟合度，就中跟深圳去这场比赛啊，并没有太离谱。他两个的拟合度差不多，之所以有人选出来百分之八十八的数据啊，是因为他选的特定的手术，但那个手术前后啊，其实他的拟合度非常低，只有百分之五十几。如果你综合算下来，他其实全盘算下来也就是百分之八十。要知道啊，其实现在人类棋手啊，跟这个 AI 啊拟合度啊，它有一个变化的过程。倒退三年啊，一个棋手要是跟在比赛过程中。他这个选点，如果拟合度到百分之七十，大家就认为很恐怖了。但是现在像申真旭这样的到百分之八十，大家认为也正常。所以拟合度高本身，其实说白了，你不能说明问题。他不在这怎么了嘛？
和刚才大飞有什么区别吗？它只是说更高效一点而已，好吧？阿瓦狗都过去五年了，对吧？这些绝顶高手们天天都用 AI 来进在进进步，他从这个位置提升到这个位置，有问题吗？对吧？我们假定阿瓦狗那会是大飞。他逻辑不，不就是提高子效吗？对不对？又过了五年了，那不允许吗？不合理吗？不，本质不就是一直两用吗？只是更高效的一直两用吗？对不对嘛？我承认这步棋确实下得好。但是也没好到说，对吧？很很夸张吧？它原理跟那个有区别吗？不就补个真子吗？高效补真子吗？第三点，厕所这件事情啊，厕所这件事情，那不是中国棋院调查过吗？要说像现在你在厕所里头作弊啊，也不那么容易。你想想，厕所里人来人往的，现在比赛过程中间都有这个现场的这个摄像头。就是网棋的话，你这个好几台摄像机对着你。你如果要是去厕所的话，像农心杯这种比赛，你到厕所的过程中间都有人跟着你拍啊，来回之后都有金属探测器啊，所以你在厕所里头作弊其实也不那么容易呀、啊。所以厕所这个作弊的这个方式，很多人认为也不成立。所以说现在这件事情是莫衷于是。国家队呢，首先也表达了态度。我看于斌呢说，杨敏鑫，你这种做法，你等候处理吧。因为按照咱们国家队的规定，你呀、啊，转发这个未经官方证实的消息啊，这其实要承担责任的。杨敏鑫当时还不服气啊，他说我在微信的朋友圈里，这不算是在自媒体平台。于斌说算，所以杨敏鑫后来下了第二天晚上都删了啊。但这事情呢已经爆发了啊。紧接着华学明出来呢，替李轩豪还是说了几句话。华学明说了几个意思，第一个就是李轩豪非常用功。就现在的数据显示，吕先豪使用决议啊，人家是在国家队里排名第一，人家练得多。其次呢，他也解释了一下怎么完善这赛制的问题，这等一会儿咱们再讲啊。这件事情出来之后啊，要我说啊，杨敏鑫这种做法不太妥当，为什么呢？因为现在社会啊，毕竟跟古代的争棋不一样啊。古代的时候啊，如果要是发生了棋手之间的争执啊，可以用争棋的方式来解决。大家到日本有这个十番棋，下输了有的被流放到海岛，有的干脆就退出棋坛都有啊。中国古代也有争棋的故事啊，但说实在，那是古代社会，在现代社会，说白了还是要讲一个法治观念。彭泉也就是中国围棋选手啊，他在这个事情发生之后，他说了几个观点，对吧？总有棋友还在这里纠结这个事情，我们就说前不久的世界杯啊，对吧？如果你这时候跑去发个论调，说阿根廷夺冠是是作弊，你想想有没有事，球们？你想人家会不会惯着你啊？对吧？你去那个网上发一个帖子，说阿根廷夺冠是作弊啊，然后你又拿不出论证任何证据啊，你们自己去想。能乱说的吗？你你看阿根廷这个跟不跟你着急啊？他人家会不会追究你的呃法律责任啊？我也说我赌上我的生涯了，阿根廷就作弊了，但没证据，可以吗？不废话吗？带节奏的这些啊，人家就不告你啊啊，不告你诽谤啊。对吧？你们不不要不要那个，真的这种事情很严肃，不要乱说啊、呃，对吧？有有证据另当别论，没有就散了啊、呃，对吧？我我观点非常简单，闭嘴啊、呃。我其实还是蛮同意彭泉这种说法的，更何况这杨鼎新说下二十番棋啊，说实在的，你下番棋解决不了这个问题。杨礼新在中国的排名是排名第三，李轩豪等级分排名第二。应该说，这两个人的水平是伯仲之间。在这种情况下。
，即便是下二十番棋，说实在的，他们两个胜负之间啊都很正常。你能说李轩豪赢了杨礼金，就说明李轩豪没有开狗吗？那反过来，如果李轩豪真的输给杨礼金，就证明李轩豪开狗了吗？也不能证明。所以这其实这个所谓的番棋是解决不了双方的争议的。真正能够解决争议的，我个人觉得有两条途径。第一条途径啊，可以参考啊，日本将棋协会啊，在二零一六年出的一件事情。二零一六年的时候，日本那个将棋啊，这个选手啊，有一个叫三浦弘行的这个人，他已经获得龙王啊挑战赛的这个挑战资格。这龙王赛啊，在日本将棋界是奖金最高的一项比赛，也是影响力最大的一项比赛。这总奖金呢有四千三百二十万日元，两百多万人民币啊，非常高啊。结果呢，就在他举行这个比赛之前呢，有棋手投诉他，说这个三浦弘行啊，比赛之前老是比赛过程中老是上厕所，上的特别频繁，不正常。有的时候一去还去很长时间，还回房间里休息，最长的一次上过很长时间。结果将棋协会就开会啊，开会就觉得这个。三浦弘行这种行为确实是有点反常，于是咣当就把他给禁赛了。那龙王赛他已经获得了挑战权，也没办法参加了。后来呢，这个将棋协会就要求这个三浦弘行啊交出自己的手机和电脑。三浦弘行一开始还不愿意交手机啊，后来那协会就带着人去他家，把他电脑给打开了带走了。然后后来三浦弘行还是交出了手机啊。结果后来经过调查，他手机里没有下载过任何 AI 的软件，跟这个将棋之间的软件，也没有任何通过这种网上的软件啊或者其他方式啊探讨自己棋局的这个痕迹。应该说，现在的电脑和手机啊，恢复整个这种登录界面啊操作的痕迹，完全是做得到的。所以最后呢，这些事情就搞砸了。日本将棋协会就跟这三浦弘行谈判和解呀、啊。最后掏了五千万的合金金呢，才解决了这个问题。这是一种解决方案。要我说，中国围棋协会在这种情况下就应该立案调查李轩豪这个事件。杨礼金不是质疑厕所的问题吗？那么就查呀、啊，查厕所到底有没有问题啊？因为说实在的，在比赛过程中间都有录像的，他厕所那个地方门口也有监控录像的，甚至李轩豪的手机你也可以拿出来，你也可以去查嘛。这有登录的界面吗？甚至他家的电脑也有啊，对吧？所以如果我们查清了，他如果真的没有，那杨礼金你就付出代价，你不能随便冤枉李轩豪啊。但如果李轩豪真查出来有问题，那就赶紧处理。我觉得这是一种方案，就是以协会为核心，运用协会自己的打引号的执法权来调查这件事情。第二个做法就是国际象棋协会最近也发生一个类似的事件。那个挪威的棋手到美国参加比赛，叫卡尔森，跟美国一个十九岁的叫尼曼的选手比赛过程中输了，输完之后他当即就退赛了，而且他还发推特，他说这个水太深了，我可不敢讲啊，这要讲出去可麻烦了。结果很多棋手就说你的意思不就是说，尼曼这个开狗了吗？是吧？结果人尼曼呢，最后一纸诉状就把这个卡尔森给告上法庭，索赔一亿日元。那这事靠什么解决？这事儿说白了就是靠法律来解决。你卡尔森有有证据，那你一般那自认倒霉。你卡尔森如果没有证据的话，你就说人家开狗了，那你就要吃官司。我觉得这是两种不同的处理方式。当然也有人说了啊，那柯洁今年年初龙龙心杯比赛的时候输给申真旭啊，申真旭当即下战书啊，要求跟柯洁下十番棋啊。那为什么申真旭可以用这种方式呢？虽然后来柯洁和中国围棋协会怂了啊，没敢应战啊，但我觉得这有个区别，为什么呢？因为这涉及到两个国家，因为柯洁质疑申真旭啊，说白了，他肯定是不放心韩国围棋协会来调查申真旭嘛，因为申真旭又不归中国围棋协会管嘛，所以申真旭特别明明白。他其实也不需要通过这种调查的方式，就是用翻棋的方式，你不服再下啊，下十番棋啊，对吧？结果后来柯洁和这个中国围棋协协会怂了嘛。但是在一个协会内部，你要通过这种方式来解决，就不一定可以。归根到底，这件事情还是围棋这项运动啊，在 AI 时代啊，如何建立一个尽可能公平的游戏规则
，因为自从有了归 AI 之后，就相当于人类发明了上帝，在上帝的注视下进行一种游戏。在这种情况下，如何避免啊？上帝那只手啊，伸进比赛的现场啊，这确确实实是一个问题。如果要是说这个上帝之手随时可以进入到现场，那比赛的公平性也就没办法保证了。那么棋类比赛说白了，它的生命也就走到头了。现在呢，国际象棋啊，在为了保证比赛公正性的过程中，积累了一些经验，比如说延迟十五分钟直播。那么你要是跟场外的人合作，就不太可能了。还有比赛现场屏蔽手机信号，这样的话呢，你即便是有一些这个手机啊或者其他的方式，你可能也难以作弊。但是围棋比赛这一切还都没有推广。华学明在前两天接受围棋接受这个采访的时候，他也讲了这些问题呢。他们跟日韩也做过商量，但是呢，这两个国家都不是很积极，因为在现场屏蔽手机信号，日韩都反映有可能涉及到法律问题，因为有可能侵犯到其他国家、其他人的隐私，所以很难推进。而延迟十五分钟比赛的问题，他们也认为涉及到公平性的问题，所以也没办法进行。但不管怎么说吧。我个人觉得，其实这些大面积的棋手质疑某一个棋手啊，比赛过程中间开狗，至少有一点，他们认为现在的这些比赛规则还不足以完全保证比赛的公正性。他们毕竟都是一线的围棋棋手嘛。如果大家普遍对现在的比赛公正性的环境呢不是那么信任的话，那么那么围棋这项运动持久的生命力可能就会受到挑战。但另外一方面，我我也想说啊，其实现在中日韩这三个国家在比赛过程中间都可以互拜监督员，但是日本棋手从来都不派。日本围棋，他们认为啊，这个比赛过程中间就是要靠棋手的自律。话说日本呢，围棋啊，虽然说成绩跟日韩、跟中国和韩国比起来啊，已经落后了，但他们仍然在坚守着某种东西，比如说他们现在还在坚守着两日制的比赛。按说两日制的比赛，一场比赛过程中间，这选手还要中间睡觉，怎么保证比赛的公正性啊？但是日本围棋界啊，就还在坚守这样的一个看似古老又有点陈腐的比赛方式。或许啊，那就是真正的棋道，那就是真正的棋魂呐、啊。如果我们的棋手都能够在比赛的胜负之外，还能坚守某种东西的话，那我们在处理选手作弊问题的时候啊，可能就有更多的视角。和不一样的答案。好，我们今天就讲到这里，谢谢大家。